வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மெய் கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ரெசிபி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அண்ட் அதுக்கு ஷெஃப் வந்து ரொம்ப அழகாக உங்களோட டவுட் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இன்னைக்கும் நம்ம ஷோக்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்க டவுட் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணலாம் நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ஷெஃப் ராம் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பப்பாளி பழம் அதாவது வீட்டுல இருக்க பப்பாளி பழங்கள்லாம் வந்துட்டு லைக் நல்ல கனிஞ்ச பழம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை சாப்பிடறதுக்கு குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் சரி கொஞ்சம் அது பிடிக்கல அப்படின்ற மாதிரி மைண்ட் செட் வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பப்பாளி பழங்கள்லாம் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு அடை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரலாக வந்துட்டு பப்பாளி பழத்தை வந்துட்டு ஸ்கின் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபுல்லாக வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு சீடெல்லாம் இல்லாமல் நல்ல பேஸ் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நார்மல் தோசை பேட்ரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அரை கிலோ பப்பாளி இருக்குது அப்படின்னா சரி ஒரு இரநூறு கிராம் பப்பாளி இருக்குன்னா ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கப் அளவுக்கு ஒரு இரநூறு கிராம் வந்து தோசை மாவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கடலை மாவு தென் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளார் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் திக்னிங்காக ஏன்னா பப்பாளியில் இருக்க அந்த வாட்டரையை வந்துட்டு இதை மேட்ச் பண்ணாது ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக கடலை மாவு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சுக்கு பொடி கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் இல்லையா சுக்கு பொடி இஞ்சியோட ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் பொடி ஏலக்காய் பொடி பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் வந்துட்டு லைக் ஒரு சின்னதாக ஒரு தாலிப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாமே போட்டு ஒரு சின்ன தாலிப்பு மாதிரி போட்டுட்டு வெங்காயம் இதை கழுகு உளுந்து எல்லாமே போட்டுட்டு தாலி போட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆசிட்டிஸ் நார்மலாக தோசை கல்லில் வந்துட்டு போட்டுட்டு கொஞ்சம் தின்னாகவே போடலாம் ரொம்ப திக்காக போகணும்னு அவசியம் இல்லை தின்னாகவே போட்டிங்கன்னா அது பர்ஃபெக்டாக அது அந்த டெக்ஸ்சர் வரும் ஸோ தின்னாக போட்டுட்டு தேங்காய் ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ஃபைனலாக இறக்கும்போது மேலே கொஞ்சமாக வந்துட்டு மல்லி எல்லாம் தூவி விட்டுட்டு எடுத்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக ரெட்டிஷில் அந்த க்ரீனிஷ் கலந்து அந்த தாலிப்புலாம் போட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ரெசிபி சொல்லிட்டீங்க கண்டிப்பாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா தனிமொழி நல்லா இருக்கோமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானே நல்லா இருக்கேன் பேரோட கூப்பிடும் போது எவ்வளவு நல்லா இருக்குல்ல ஏதோ நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்க கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருதுல்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க கூப்பிட்டுக்கறேன் பேசி இருக்கறேங்க என் பேர் சசிகலா ஓ அப்படிங்களா ஆமா 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 எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கு சும்மா அடிச்சு ஒரு உங்க பேர் மறக்க முடியுமா என்ன மாதிரி பேர் ஓகேமா சான பேர் ஆமாமா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பேர் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து சாத் வந்து சாம்பார் வந்து அந்த மனம் வந்து வர மாட்டேங்குது சாம்பார் வச்சு அது கேட்கணும் டவுட் ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்கமா ஆ சரிமா மா வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இதோட இரண்டாவது தடவை நான் பேசுறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கூட பேசினதுல தொடர்ந்து ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஒரு <laughs> 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 நார்மலாக வந்துட்டு மீல்ஸுக்கு அதாவது லஞ்சுக்கு வந்து சாம்பார் பண்ணும்போது எவ்வளோ தோரம்பருப்பு போடுறோமோ அதில் கால் வாசி பங்கு வந்து பாசிப்பருப்பு கண்டிப்பாக அதில் சேர்த்துடணும் சேர்த்து பாயில் பண்ணும்போதே பாயில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு போடக்கூடிய காய்கறிகள் காய்கறிகளோட மேட்சிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த வாசனை வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் அந்த மாதிரி போட்டால் ஓகே அப்படி இல்லைனா கத்திரிக்காய் கேர அது முருங்கைக்காய் கேரட் அந்த மாதிரி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் சூஸ் பண்ணுறதுல இப்போ கத்திரிக்காவும் கேரட்டையும் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளேவர்லாம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பிளாண்டாக இருக்கும் ஸோ ஆனால் அதே இது முருங்கைக்காய் கேரட் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கேர காய்கறிகள் சூஸ் பண்ணுறதும் கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மசாலா அரைக்கிறதுல ஒரு பக்குவம் இருக்கணும் சாம்பாருக்கு பொடி போடுற மசாலா வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு நல்ல வாசன
அதில் ஒரு பத்து சில்லி வரமிளகா இருக்கு இல்லையா ஸோ வரமிளகா வந்துட்டு ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதில் ஆட் பண்ணிட்டு குண்டு வத்தல் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ட்ரையாக போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பச்சரிசி பச்சரிசி வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து மஞ்சத்தூள் தென் வந்துட்டு பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ட்ரையாக போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் அந்த ஹீட்டில் இருக்கும்போது அந்த கருவேப்பிலையை மட்டும் போட்டுவிட்டு அது ஆறுனதுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு நார்மலாக வந்து சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாமே போட்டு தாலி போட்டு காய்கறிகள்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதை வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நார்மலாக வந்துட்டு இதை ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஜீரக பொடி ஸ்பைசிக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு சீரக பொடி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுடர் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மனமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இறக்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய பொடி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மல்லி எல்லாம் போட்டுட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சம் நெய் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் புனிதா மேடம் ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் பேர் நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எனக்கு என்ன ரெசிபி கேக்கு நீங்க பால் கோர்க்கட்ட எப்படி பண்ணுங்க கேக்குங்க மேம் பால் கோர்க்கட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் chef அதனால சூப்பரா சொல்லிடுங்க கொண்டுடுவேன் மிரட்டறீங்க chef காட்டுங்க இதெல்லாம் காட்டுங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் பால் கோர்க்கட்ட எப்படி பண்ணனும் டேப்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லியே ஆகணுமா chef கண்டிப்பா நீங்க எனக்காக சொல்லியே ஆகணும் அதனால தான் சொல்லணுமான்னு கேட்டேன் இந்த பொண்ணு வந்து அடிக்கடி என்ன கலாய்ச்சிட்டே இருக்கு அவளுக்கு எது எல்லாமே தான் சார் பிடிக்குது எதுமே பிடிக்கேன்னு சொல்ல அவளுக்கு எல்லாமே பிடிக்குது அந்த பொண்ணு எல்லாமே பிடிக்கும் எல்லாமே சாப்பிடுறத பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பருக்க தான் ரெண்டு பேரும் டீம் செய்துட்டீங்களா என்ன கலாய்க்கிறதுக்கா ஒரு ஒரு பருக்க அதுக்கு வந்து இத்தனை பில்ட் அப் வேற எடுத்துக்கிறது ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுப்பாங்க அதுக்கு இவ்வளவு பில்ட் அப் வேற பட் எனவே நீங்க ரெசிபி கேட்டீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்காக நான் சொல்லி ஆனோ சொல்றேன் நோட் பண்ணுங்க சூப்பர் இப்ப கேட்டீங்களே யூஸ்ஃபுல்லா பால் கொழுக்கட்ட வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு டிஷ் தான் அது எல்லாருமே பண்ணலாம் லைக் மஷ்ரூம் வந்துட்டு கிளீன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாருமே கடைகள்ல வந்து மஷ்ரூம் வாங்கிட்டு வந்துடும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நார்மலா வந்து ரன்னிங் வாட்டர்ல போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே எடுத்துரும் ஆனா அதுக்குள்ள எவ்வளவு மண்ணு எவ்வளவு கசடெல்லாம் இருக்குன்றத யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல சோ அந்த மாதிரி மஷ்ரூம் வந்து கடைகள்ல இருந்து வாங்கினோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் வந்து மைதா போட்டுட்டு அதில் போட்டுட்டு தண்ணி லைட்டாக தொலைச்சிட்டு அந்த மைதாவில் போட்டு ரப் பண்ணிங்கன்னா மேலே இருக்க அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே போயிடும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒயிட் ஆகிடும் ஒயிட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கட் பண்ணி நீங்கள் நார்மலாக மற்ற எந்த டிஷ் பண்ணுறதுக்குனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதா போட்டு நல்லா ரப் பண்ணும்போது அந்த பிளாக்கு உள்ளே இருக்க அந்த மேலே இருக்க மண்ணுங்கன்னு எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் வாட்டரில் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி பால் கொழுக்கட்டை நார்மல் வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக வந்து ரைஸ் பால்ஸ் வந்துட்டு ரைஸ் மாவில் போட்டு கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இதெல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டைட்டாக வந்து செஞ்சுட்டு ஒரு குட்டி குட்டியாக பால்ஸ் போட்டு ஸ்டீமில் வந்து ஏற்றி விட்டுருங்க ஸ்டீம் ஆனதுக்கப்புறம் அழகாக என்ன ஷேப் வேணுமா குட்டி பால்ஸ் அல்லது ஸ்டிக்கி மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நார்மலாக வந்து பால் பாயசம் வந்து பாலோட டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு இல்லை ஒரு ஒரு லிட்டர் பால் ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த பாலோட டெக்ஸ்சர் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு முக்கால் லிட்டர் அரை லிட்டர் ஸ்டேஜுக்கு கன்ஸ் அது ட்ரைன் அதாவது சுண்டணும் சுண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சுகர் வந்துட்டு ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஒரு சின்னதாக ஒரு தாலிப்பு நெய்யில் வந்துட்டு பாதாம் பிஸ்தா அந்த மாதிரி இதெல்லாமே நட்ஸ் எல்லாமே போட்டு ட்ரை கிரேப்ஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு தாலி போட்டுட்டு இந்த வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸ்டீமரில் வேக வச்சதை அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுட்டு ஸ்டர்வ் பண்ணிவிட்டு கிண்டி கொடுங்க நல்ல ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா
குக்கர்ல பிரியாணி எப்படி செய்யணும்ன்ட்டு எவ்வளவு விசில்ஸ் வேணும் ஓகே குக்கர்ல வந்து எப்படி பிரியாணி பண்றதுன்னு நார்மலா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்கனை கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து குக்கரை வந்து ரேஞ்சில் வச்சுட்டு ஆயில் அண்டு கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை மிளகாய் நாலு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதானோடனே வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயம் போட்டு நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை பண்ணணும் கோல்டன் கலரில் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஜிஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தக்கா லைக் மசாலா போடலாம் மசாலா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி அண்டு ஒரு ஸ்பூன் பட்டை கிராம்பு பொடி இதெல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா சாத்தை பண்ணதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் தயிரை ஊற்றிட்டு ம மல்லி புதினா போட்டுட்டு சிக்கன் போடுங்க சிக்கன் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நார்மலாக வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றி லைக் ரைஸ் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதை விட ஒரு ஒரு மடங்கு ஜாஸ்தியாக தண்ணி வச்சுட்டு மூணு விசிலேருந்து நாலு விசில் லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க மூணு விசிலேருந்து நாலு விசில் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மேலே எண்ணெய் ஊற்றி அதாவது நெய் ஊற்றிட்டு பட்டை கிராம்பு பொடி அண்ட் மல்லி புதினா போட்டுட்டு தம்மு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோடா அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் பவித்ரா மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நாங்க சென்னை மணலில இருந்து கால் பண்றோம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நீங்க சமைப்பீங்களா சார் எப்படி இருக்கார் சார் நல்லா இருக்கார் தோ பக்கத்துல இருந்து சிரிக்கறாரு பாருங்க ஒன்றே ரஸ்கர் கேளுங்க என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க கேளுங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செய்யறது எப்படி கேங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி செய்யணும்னு கேட்க போறீங்க ஓகே பிரதர் வணக்கம் ஆமா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் அப்புறம் எப்படி தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி எல்லாம் பாத்துட்டு வர்றீங்களா ஆ பாக்குறேன் சார் நான் எங்க அம்மா எங்க அண்ணா மூணு பேரும் உட்கார்ந்து பாத்துட்டு சூப்பர் சூப்பர் குடும்பத்தோட உட்கார்ந்து பாக்குறோம்ன்றத சொல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பிரதர் உங்களுக்கு வேணும் French fries French fries சார் சூப்பர் French fries வந்து அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ரெசிப்பி கேட்டனால நான் சொல்லிடுறேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்லேயே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கலாம் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சார் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சூப்பர் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுங்க அளவோட வச்சுக்கோங்க ஓகே எந்த ஒரு ஃபுட்டும் வந்து அளவோட மெயின்டைன் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிங்க பொட்டேட்டோ வந்துட்டு எப்பயுமே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பொட்டேட்டோ செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீர் பொட்டேட்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மாதிரியாக ஸ்கின்னில் வந்துட்டு ரொம்ப வாட்ரியாக ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி கடைகளில் கேட்டால் கூட எடுத்து தருவாங்க நீர் பொட்டேட்டோ இல்லாத பொட்டேட்டோ கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எடுத்துருவாங்க ஸோ நீர் பொட்டேட்டோ போட்டால் என்ன ஆகும்னா சீக்கிரமாகவே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்துட்டு ஒரு மாதிரியாக டார்க் ப்ரௌன் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னா நீர் இல்லா அதாவது நீர் பொட்டேட்டோ இல்லாமல் பர்ஃபெக்டான பொட்டேட்டோ சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ஸ்கின் பீல் பண்ணிவிட்டு ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து சால்ட்டு ஒரு 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 லெமன் அல்லது ரெண்டு லெமன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அது முங்குற அளவுக்கு தண்ணி வச்சிடலாம் தண்ணி வச்சுட்டு பார்பாயில் வாங்க ஸோ அது ஒரு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அது நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் அதை வந்து ஆற வச்சிடலாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆயில் கடாயில் ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடலாம் அந்த ஆயில் குள்ளே வந்துட்டு டக்குன்னு மொத்தமாக போட்டு மொத்தமாக வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும் ஸோ போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்டன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆஃப்டன் பண்ணி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எப்போல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அதாவது ஒன் டே ஃபுல்லாக அதாவது காலையிலேருந்து நைட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ மதியம் ஒரு தடவை சாப்பிட்ணும் ஈவினிங் ஒரு தடவை சாப்பிடணுன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஆஃப்டன் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போல்லாம் தேவையோ அதை கொஞ்சமாக போட்டுட்டு ஆயிலில் கரெக்டான ஹீட்டில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது மேலே வந்துட்டு லைட்டாக சால்ட் அண்ட் பிளாக் பெப்பரோ ஒயிட் பெப்பரோ லைட்டாக போட்டுட்டு லைட்டாக ஒரு
ஓகேமா ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு என்ன இட்லி வந்து கரெக்ட்டா பக்குவமா அரைக்க முடியல இட்லிக்கு ஒரு மாவு அப்படி சார் அந்த உளுந்தலாம் எவ்வளவு போடுறது இந்த ஹோட்டல் இட்லி மா நமக்கு வர மாட்டேங்குது வீட்ல சூப்பர் एक्चुअली ஹோட்டல் இட்லில சில இடத்துல வந்து லைக் ஒரு சில பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம பெர்ஃபெக்ட்டா வீட்லயே சூப்பரா வரும் சோ நீங்க चूஸ் பண்ண வேண்டியது ரைஸ் எப்படினா இட்லி குரிய மாவு இட்லி குரிய அரிசி வந்துட்டு நல்ல இட்லி அரிசியே வந்துட்டு நல்ல குண்டு குண்டு நல்ல பெருசா இருக்கும் சோ அந்த அரிசி பழைய அரிசியா வாங்கிக்கலாம் சோ அந்த அரிசி இட்லி மாவுக்கு அரிசி போட்டுட்டு ஒரு கிலோ போடுறீங்கன்னா இரநூறு கிராம் உளுந்து மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உளுந்து தனியாக அரை ஊற வச்சுக்கோங்க தென் வந்து ரைஸை தனியாக ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வெந்தயம் அதாவது ஒரு கை அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஊற வச்சுட்டு உளுந்தும் வெந்தயமும் போட்டு நல்லா ஆட்டிட்டு கொஞ்சம் ஒரு கை அளவுக்கு ரா ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சரிசி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கை அளவுக்கு ஊற வைக்கும் போதே ஒரு கை அளவுக்கு பச்சரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கங்க ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக அரைச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக வந்து சால்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக ஒரு ஃபோமடைசன் வரும் சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு லைட்டாக மேலாப்பில் இருந்து இட்லி எடுத்து எப்பயுமே ஊற்றணும் மாவை வந்து கலக்கிடக்கூடாது ஆட்டும்போது கரெக்டாக ஆட்டிடுவீங்க ஆனால் என்னென்னா இட்லி ஊற்றுறப்பையே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றக்கூடாது தோசை மாவோ இட்லி இட்லி மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்பீங்க எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தாவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேலாப்பில் இருந்து அந்த ஃபோமடேஷன் பொங்கி இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து தான் எடுத்து ஊற்றணும் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இட்லி ஊற்றுனா அது சப்பட்டையாக தான் போயிடும் ஸோ அந்த ஃப்ராத்தில் தான் வந்து அந்த ப்ளஃபியே இருக்கும் ஸோ சாஃப்டும் இருக்கும் ஸோ அதனால் மேலாப்பில் எடுத்து மாவு எடுத்து அழகாக ஊற்றி ஸ்டீம் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு பக்காவாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க சுபாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் உங்க வீட்ல என்ன சமையல் உங்க சாரி சூப்பரா இருக்கு மேடம் थैंक यू so much இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல ரசம் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் சாப்பாடு மேம் ஓகே ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க வணக்கம் <laughs> 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 ஆ வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லா இருக்கேமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்னங்கமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கோம் ஓகே ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியா பாக்குறீங்களா ஆ பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் அவங்க என்ன saree கட்டறாங்கன்னு பாத்துட்டு கடைக்கு போனீங்களா அந்த saree செக் பண்ண ஆ சொன்னானா இதுதான் போயிட்டு இருக்கீங்க சரிங்க மா இன்னைக்கு என்ன இட்லி பொடி பண்றது அப்படினு கேட்டிருக்கீங்களா ஓகே நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிங்க ரொம்ப சிம்பிள் லைக் கடலைப்பருப்பு உளுந்து கடலைப்பருப்பு வந்துட்டு உளுந்து இதெல்லாம் எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஜீரகம் அண்டு வர மிளகா காஞ்ச மிளகா இருக்கு இல்லையா ஸோ காஞ்ச மிளகா வந்துட்டு லென்த்தியாக இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக குண்டு வத்தல் ஸோ ரொம்ப தேவையில்லை கொஞ்சமாக குண்டு வத்தல் அண்ட் மிளகு ஸோ இதெல்லாமே போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாயில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு எண்ணெய் போட்டுட்டு லைக் கொஞ்சம் அதாவது ரொம்ப எண்ணெய் தேவையில்லை கொஞ்சமாக போட்டு வெந்தயம் மட்டும் லைட்டாக போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெந்தயம் வந்து ராவா போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணுறத விட கொஞ்சம் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிட்டா நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பூண்டு கார்லிக்கை வந்து இடித்து அந்த இதோடு போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உளுந்து கடலைப்பருப்பு இதெல்லாமே போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மிளகு சீரகம் அண்டு வர மிளகா இதெல்லாமே போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய பொடி அண்ட் கறி லீஃப் கருவேப்பில்லை இருக்கு இல்லையா ஸோ கருவேப்பில் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு பெருங்காய பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி பவுடராக இல்லை ஒரு ஒரு ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த கிரன்ச்சி அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணிங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போதும் டப்பாவில் வந்துட்டு கம்பல்சரி வந்து தண்ணி இருக்காத டப்பாக்குள்ளே வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் பண்ணுங்கள் மூடும் போதும் ஹீட்டோடு வச்சு மூடிடாதீங்க ஆற வச்சு நல்ல பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மூடுங்க பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னைக்கு சூப்பரான ரெசிபிலாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ஷெஃப் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங